ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கற்பகம் திருக்குமார் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது சத்தான பாசிப்பருப்பு தோசை இந்த தோசை வந்து சாப்பிட்டா என்னென்ன நன்மை கிடைக்கும்ன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நான் சின்ன கிளாஸில் வந்து பாசிப்பயிர் முழு பாசிப்பயிர் எடுத்துக்கிறேன் நாலு கிளாஸ் அது நாலு கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு கிளாஸ் வந்து அரிசி இட்லி அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் பச்சரிசியும் எடுத்துக்கலாம் சிகப்பரிசி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எந்த அரிசி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கழுவிக்கலாம் ஏன்னா வந்து பாசிப்பயிரில் வந்து தூசியெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அதனால் ஒரு நாலு தடவை போல் கழுவி நம்ம வந்து ஊற வச்சிக்கலாம் குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஊறணும் அப்போ தான் வந்து பாசிப்பயிர் வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும் மொளை கட்டுற பதத்தில் கூட வரும்னு சொல்லுவாங்க அது எட்டு மணி நேரம் ஊறுனா அந்தளவுக்கு சத்துருக்கு பாசி பயிரில் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து நான் அஞ்சு மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் அரைக்கிறதுக்கும் போது அதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கிறதுக்கு இஞ்சி இஞ்சியை வந்து நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா வாசனைக்காக நான் வந்து கொத்தமல்லி இலையும் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட புதினா இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சமாக போல் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் மின்ட் ஃப ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் அது கொத்தமல்லி நான் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுக்கிறேன் கேரட் துருவல்லது கேரட்டும் நறுக்கி இருக்குது பொடிசா வெங்காயமும் பொடிசா நறுக்கி இருக்குது பச்சை மிளகாய் இது இப்போ வந்து மாவை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் மாவு கூடவே சால்ட்டு சேர்த்துருங்க சால்ட்டு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி அந்த ஊறின தண்ணியே வந்து நீங்கள் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டியாக இருக்கும்போது இதை நான் சுடுறதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஹெல்த்தியோடு சேரும்போது ஹெல்த்தி எண்ணெய் தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் தோசை உங்களுக்கு நல்லா வரும் உளுந்துலாம் இல்லாமல் ஆனால் வந்து உளுந்தே இல்லாமல் தோசை பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வரும் நல்லாவும் இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இதை சுட்டுக்கலாம் எவ்வளோ ஈஸியாகவும் எடுக்க வருது பாருங்கள் நல்ல சத்து மிக்க தோசை இது இதை நம்ம சாப்பிடும்போது கண் பார்வை கண் குளிர்ச்சி அந்த மாதிரி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கு மெயினாக நல்லது பாசி பயிர் அடிக்கடி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து இட்லி மாவு தோசை காலி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன டிஃபன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து மார்னிங்கே யோசித்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் யூ இதை வந்து ஊற வச்சுருங்க குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாவது ஊறுனா கூட பரவாயில்ல ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்தது வந்து நான் வந்து இதிலே வந்து நான் வெங்காயம் கேரட்டு இதிலே சத்துக்கள் நிறையா இருக்குது கேரட்டெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு நல்லது எல்லாத்தையும் போட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு பெசரிட்டு நான் அது மேலே தூவி மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த வெங்காயம் கேரட்லாம் கொஞ்சம் வெந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் திருப்பி போட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் அருமையான பாசிப்பருப்பு இது வந்து பாசிப்பருப்பு மசாலா தோசை நான் ரெண்டு விதமான தோசையும் பிளைன் தோசையும் சுட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மசாலா தோசையும் சுட்டு காமிச்சிருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியானது இது ரெண்டு சாப்பிட்டாவே போதும் நம்ம வயிறு நிறைஞ்சிடும் உடம்புக்கு அவ்வளோ ஹெல்த்தி நிறைந்தது இந்த தோசை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் பாருங்க பிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ